அகஸ்தியர் குடில் பார்வையாளர்களுக்கு எமது காலை வணக்கம் முதலாவதாக நாங்கள் சிறு குறிஞ்சா இது எல்லா நிறைய ஆய்வுகள் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியாக சக்கர புள்ளி என்ற ஒரு மூலிகை ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க சுகர் கில்லர் என்று அந்த மூலிகை தான் சித்தர்களால் சொல்லப்பட்ட ரத்தத்தில் சீனின்ற அளவை கட்டுப்படுத்துகிற தூய்மையான இனமாக இருக்கும் அது கொல்லி மலையில் தான் காணப்படுகின்றது இலங்கையில் அது வளர்றது குறைவு கல்துமுல்ல போன்ற சில பிரதேசங்களில் அடையாளப்படுத்துவதற்காக ஒரு இனம் வைத்திருக்கிறார்கள் எமது பிரதேசங்களில் இருக்கிறது முழுக்க ஜிம்னிமா லெக்டிஃபெரா அந்த சக்கர கொல்லி என்றதை தான் ஜிம்னிமா சில்வெஸ்ட்ரி என்று சொல்லுவான் இந்த ரெண்டையும் உருவவியல் ரீதியாக ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் சரியான சக்கர கொல்லி என்ற பேர் வர காரணமே மூன்று நாள் சக்கர கொல்லி என்ற மூன்று நாள் இலைகளை எடுத்து நன்றாக கழுவி வாயில போட்டு மென்று சாப்பிட்ட பின் சீனியை நீங்கள் வாயில போட்டால் சீனின் இனிப்பு சுவையை நீங்கள் உணர மாட்டீங்க அதுக்கு காரணம் வந்து இனிப்பு சுவை அரம்பர்களை செயலிழக்க பண்ணி விடுகின்றது அவே இந்த அது அது இந்த ஓகனோலிப்டிக் கேரக்டர்ஸ் என்னவாம் அந்த சுவையை வச்சு கொண்டே அது தூய இனமா அல்லது அதனுடைய பதில் மூலிகையானது பார்க்கலாம் நாங்கள் பார்க்குற ஜிம்னிமா லக்டிஃபரமும் ரத்தத்தில் சீனின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் ஆனால் சுகர் கில்லர் என்று சொல்லப்படுற ஜிம்னிமா சில்வெஸ்ட்ரி அளவுக்கு இந்த மொழியை பயனுடையதாக இருக்காது ஆனாலும் பிளட்ல ரத்தத்தில் சீனின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் நீங்கள் என்னென்ன விதமாக பாவிக்கலாம் உண்டு வறுத்து சாப்பிட்லாம் எப்போவுமே நான் சொன்னான் இலைகளை எண்ணெயில் வறுக்கக்கூடாது அதில் இலைகளில் உயிச்சத்தையே இருந்தால் முன்னோடி இருந்தால் அதை அழிந்துவிடும் ஆகவே நாங்கள் அவிச்சோ அல்லது தண்ணியில் வேக விட்டோ பச்சையா சுண்டல் அப்படி ஏதாவது போட்டு எடுக்க வேணும் அல்லது வந்து சிவத்த பச்சரிசியில் எடுத்தீங்கன்னா கோழிக்கமலம் அதிகமாக காணப்படும் கோழிக்கமலம் எங்களுக்கு குருதி சிறு ரத்த அணுக்களை விருத்தி செய்கிறதுக்கு அத்தியாவசியம் ஆகவே நாங்கள் இந்த சிறு குறிஞ்ச இலைகளை சிவத்த பச்சரிசியோடு சேர்த்து இடித்து மாவாக்கி அந்த மாவில் வந்து களி செய்தோ அல்லது பிட்டவித்தோ இடியப்பமோ ரொட்டி சப்பாத்தி போன செய்து பயன்படுத்துவதன் மூலமும் இந்த ரத்தத்தில் சீனிண்டி அளவை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கலாம் அல்லது மருந்தா நீங்கள் பாவிக்கோணுமெண்டா நிறைய சிறு குறிஞ்ச இலைகள் கிடைக்கும் போது சேகரித்து நன்றாக நிழலில் உலர்த்தி வெயிலில் உலர்த்தினா சில வேதிய சத்துக்கள் அழிந்துவிடும் நிழலில் உலர்த்தி நன்றாக பொடித்து ஒரு துணியில் சுத்தமான துணியில் பருத்தி துணியில் அரித்து ஒன்று தொடக்கம் ரெண்டு கிராம் அளவு ரத்தத்தில் சீனிண்ட அளவுக்கேற்ப காலையும் மாலையும் வெந்நீரோட சாப்பிட்டு கொண்டு வரலாம் அடிக்கடி உங்களுடைய ரத்தத்தில் சீனிண்ட அளவை பரிசோதிக்கும் போது இந்த சிறு குறிஞ்சா பவுடர் உங்களுக்கு ரத்தத்தில் சீனிண்ட அளவை கட்டுப்படுத்துதா என்பதை நீங்களாகவே அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த சிறு குறிஞ்சா என்று சொல்லப்படுற ஜிம்னிமா லெக்டிஃபரம் என்ற மூலிகையும் மதுமக நோயில் நீங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தணும் போன்ற விபரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னொரு விபரம் எங்களுடைய சித்தர்கள் வந்து இந்த சிறு குறிஞ்சாவே ஒரு காலமும் தனியாக கொடுப்பது இல்லை ஆனால் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது நாங்கள் கடுக்காயும் நெல்லிக்காய் நெல்லின்ற வத்தல் நெல்லி வெற்றல் கடுக்காய் தான்றிக்காய் இந்த மூன்று மூலிகளோடையும் சேர்த்து சிறு குறிஞ்சாவையும் சேர்த்து ஒரே அளவுக்கு எடுத்து பொடித்து தான் நாங்கள் கொடுப்போம் இரண்டாம் சிறு குறிஞ்சாவை தனியாக கொடுக்கும் போது சில பக்க விளைவுகள் ஏற்படலாம் என்பதற்காண்டி தான் வேறு மூலிகைகளுடன் சேர்த்து அதனுடைய பக்க விளைவுகளை குறைப்பதற்காக வேறு மூலிகளுடன் சேர்த்து கொடுக்கப்படுகின்றது ஆகவே ஜிம்னிமா லெக்டிஃபரமும் நீங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சிறு குறிஞ்சாவும் நன்றாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை ஆகும் ரெண்டாவதாக நாங்கள் பார்க்குற மூலிகை நீரிழிவு கட்டுப்படுத்துறதுல கொவ்வை இது ஒரு ஏறுகொடி தாவரம் நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்த ஒரு மூலிகை இது இந்த கொவ்வேண்ட இலையில உயிச்சத்தையே நிறைய அளவில் காணப்படுது அதை விட மதுமக நோயில கட்டுப்படுத்துறதுக்குரிய முக்கியமான ஒன்று ஒன்று கொவ்வக்காய் ரெண்டாவது கொவ்வேண்ட வேர்க்கிழங்கு நீங்க கொவ்வேண்ட வேர்க்கிழங்கு சாறு எடுத்து ஒரு பத்து மில்லி லிட்டர் சாறு காலமையும் மாலை காலையிலேயும் மாலையிலேயும் சாப்பாட்டின் முன்பு எடுத்து கொண்டு வரலாம் அல்லது கொவ்வக்காய் நிறைய கிடைக்கும் போது வெங்காயம் செத்தல் மிளகாய் கடுகு எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு இந்த கொவ்வக்காயில் நீள வா நீள பாட்டுக்கு கீற வேணும் நாளாக கீறி கொவ்வக்காயை போட்டு எல்லாத்தையும் அது வதங்க கொவ்வக்காயம் போட்டு வதக்கி அதுக்குள்ளே நீங்கள் அதாவது மசாலா பொடி எதை போடுறீங்களோ போட்டு கறி சமைச்சு சின்ன சோசரில் சாதமும் ஒரு பெரிய டிஷ் அளவு கொவ்வக்காய் கறி சாப்பிட கொடுக்கலாம் 
அப்படி இல்லையென்று சொன்னால் இந்த கொவ்வக்காய்களை நீங்கள் கத்தரிக்காய் பிஞ்சு கூடுதலாக எங்களுடைய மருத்துவத்தில் நாங்கள் பிஞ்சு மூலிகை காய்கறிகள் வந்து பத்தியமாக ப பயன்படுத்த சொல்லுவோம் பிஞ்சுகள் தோளோடு எடுக்க வேண்டி வரும் தோலில் நுண் போஷண கூறுகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் நுண் போஷண கூறுகள் உடலின் ஊட்டத்துக்கு அத்தியாவசியமானது ஆகவே பிஞ்சு கத்தரிக்காயோடு இந்த கொவ்வக்காய்களையும் சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிடலாம் நீங்கள் இந்த உணவை இப்படி கட்டுப்பாட்டில் வச்சு கொண்டு வந்தீங்கள் என்றாலே ரத்தத்தின் சீனின் அளவு தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டுக்கில் இருக்குது அப்போ கொவ்வை கிழங்கும் பாவிக்கலாம் கொவ்வை வேர்க்கிழங்கு சாரும் பாவிக்கலாம் கொவ்வேண்ட காய்களில் வந்து மற்றது இதை இலைகளை வந்து பச்சையாக சுண்டல் செய்து சாப்பிடலாம் இலைகளை எண்ணெயில் வதக்க வேண்டாமல் சொன்னால் உயிச்சத்து ஏ அழிந்து விடும் என்பதுக்காக மற்றது கொவ்வை காய்களில் ஹோலிக்கமிழம் நிறைய அளவில் இருக்குது ஹோலிக்கமிழம் வந்து எங்களுக்கு நரம்புகள் என்னென்னா நீரிழிவு நோ மதுமுக நோயாளிகளுக்கு உபத்திரவமாக இந்த நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட கண் சம்பந்தப்பட்ட சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட செயற்பாடுகள் செயலிழக்க பண்ணுற தன்மை இருக்குது ஆகவே நாங்கள் இந்த நரம்புகளை வந்து பலப்படுத்த வேணும் நரம்புகளை பலப்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு இதில் இந்த கொவ்வை கிழங்கில் இருக்கிற ஹோலிக்கமிழம் அத்தியாவசியமானது உண்டாக இருக்கும் இரண்டா ரத்தத்தை விருத்தி செய்யும் நரம்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிற தன்மை இருக்கிறபடினால நீங்கள் கொவ்வக்காய உணவாகவும் கொவ்வை இலைய உணவு கூறாகவும் வேர்க்கிழங்கு சார கை மருந்தாகவும் நீங்கள் பயன்படுத்தி ரத்தத்தில் சீனி இந்திய அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக மதுமக நோயை கட்டுப்படுத்துறதுல முக்கியமான மூலிகை கறிவேப்பில கறிவேப்பில உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுல சில பல மொழிகள் அல்லது அனுபவ மொழிகளை எங்களுடைய மூத்தோர்கள் சொல்லி வைக்கிறது என்னன்னா அது சந்ததி சந்ததியா அது இந்த நல்ல நல்ல கருத்துக்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுக்காக கறிவேப்பிலையோ வேப்பிலே காய்கறிக்கெல்லாம் தாய்ப்பிள்ளை என்று சொல்றது முந்தின காலத்துல இன்றைக்கு நாங்கள் ரசாயன உரம் ஏற்றப்பட்ட ஒரு நச்சு தன்மை உடைய உணவு காய்கறிகள் மூலிகளை பயன்படுத்த வேண்டிய சந்தர்ப்பம் அந்த காலத்தில் உளவு இயந்திரம் கூட கறிவேப்பில மரத்தில் தான் பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் அதால தான் கறிவேப்பிலையோ வேப்பிலை காய்கறிக்கெல்லாம் தாய்ப்பிள்ளை என்று சொல்லப்பட்டது இந்த கறிவேப்பிலை என்ற முத்தின இலைகள் நன்றாக ரத்தத்தில் சீனின் அளவை கட்டுப்படுத்தும் இதில் இரும்பு சத்தும் நிறைய இருக்கு அதை விட கல்சியம் பொஸ்பரஸ் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறபடியால் எங்களுக்கு தெரியும் மதுமக நோயாளிகளுக்கு மூட்டுக்கள் தாக்குற தன்மையும் கூட எங்களுக்கு அவை மூட்டுக்கள் பாதிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது அதில் இதில் இருக்கிற கல்சியம் பொஸ்பரஸ் சத்துக்கள் வந்து அந்த மூட்டுக்கள் இந்த தேய்மானங்களையும் நிவர்த்திக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இரும்பு சத்தும் அவர்களுக்கு தேவையான ரத்தத்தை விருத்தி அடையக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் கறிவேப்பில் ரத்தத்தில் சீனி இந்திய அளவை கட்டுப்படுத்தும் நீங்கள் நிறைய முற்றின இலைகளை சேகரித்து கழுவி நன்றாக நிழல்ல உலர்த்தி நன்றாக பொடித்து ஒரு துணியில் அரித்து ஒரு ஈரம் இல்லாத ஒரு கண்ணாடி குப்பியில் போட்டு பத்திரப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒன்று தொடக்கம் ரெண்டு கிராம் அளவு வெந்நீரோட அல்லது நீங்கள் ஆடை நீக்கிய வெட்ட காய்ச்சி ஆடை நீக்கிய பால் அனுபானமாக கொடுப்போம் ஏனென்றால் வெட்ட காய்ச்சி ஆடை நீக்கின பாலில் கொழுப்பு பொருட்கள் நீக்கப்பட்டு விடும் அந்த பாலில் இருக்கிற சில கல்சியம் சத்து மெட்ட சத்துக்கள் புரத சத்து போன எங்களோட உடம்புக்கு தேவையாக இருப்பதனால் பசு பால் ஒரு அத்தியாவசியமான உணவாக சித்த மருத்துவத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது அதுவும் நாங்கள் நீரழிவு நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கும் போது அனுபானத்தில் கூட பசு பாலை கொடுப்போம் இப்படி பயன்படுத்த வேணும் என்றால் வெட்ட காய்ச்சி ஆடை நீக்கின ஸ்கிம்டு மில்க் அது வந்து உங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோலையும் கூட்டாது மெட்ட சத்து ஊட்டச்சத்துக்கள் உங்களோட உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அனுபானமும் முக்கியமானது மூலிகை மருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது அனுபானங்களும் அங்கு முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது ஆகவே மற்றது கருவேப்பிலையே சாதாரணமாக வந்து இந்த இதில் இருக்கிற இரும்பு சத்துக்காண்டி நீங்கள் சம்பல துவியல் செய்யும் போது கருவேப்பில இலைகளின் அளவை கூடுதலான அளவு எண்ணிக்கையில் சேர்த்து கருவேப்பில சம்பல் மாதிரி போட்டும் சாப்பிட பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மதுமக நோயில் பயன்படுத்துகிற மூலிகளும் அதன் மருத்துவ பண்புகள் பார் பயன்படுத்தலாம் போன்ற பூர்ண விளக்கங்களை நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி மூலம் பெற்றிருப்பீர்கள் இன்னமொரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இன்னொரு நோயில் இன்னொரு இன்னொரு விதமான மூலிகள் இந்த பயன்பாடும் அது இந்த இனங்காணுதல் பற்றிய நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்போம் நேர்களே மறக்காமல் அகஸ்தியர் குடில் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்